আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রোকসানা ইফা রোহিঙ্গা সমস্যা টেকসই সমাধানে আবারো বিশ্ব নেতাদের সহায়তা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে ভারতীয় মিশন আয়োজিত মহাত্মা গান্ধীর একশো পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ সমকালীন বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বলে মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেজ সহ বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র সরকার প্রধানরা এতে অংশ নেন As I pay my tribute to Gandhi ji, I fondly recall my father and father of the nation Bhagavandu Sheikh Mujibur Rahman, who took inspiration from him during his formative stage of leadership. We are now preparing to celebrate the birth centenary of Bhagavandu Sheikh Mujib beginning in March 2020. Antojatik. মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসন গঠনের তদন্তের জন্য আনুষ্ঠানিক নির্দেশ জারি হয়েছে দেশটির স্পিকার ন্যান্সি পেলুসি এ আদেশ দেন যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন নির্বাচন কেন্দ্র করে ফোনালাপ নিয়ে বিতর্কের সূত্র ধরে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসনের দাবি তোলে ডেমোক্রেটরা শক্তিশালী ডেমোক্রেট প্রার্থী জো বাইডেনের প্রসঙ্গে ফোনালাপ নিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েন ট্রাম্প অভিযোগে বলা হচ্ছে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সাথে ফোনে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এর ফলে তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপন করা হয় খেলার খবর ইংলিশ কারাবো কাপে তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে বড় জয় পেয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনাল দ্বিতীয় সারির দল প্রিস্টন নর্থ্যান্ডের বিপক্ষে তিন শূন্য গোলে জিতেছে ম্যানচেস্টার সিটি প্রিস্টনের মাঠে শুরু থেকেই বলের দখলের আক্রমণে ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ম্যান সিটি উনিশ মিনিটে রোহিম স্টার্লিং এর গোলে এগিয়েও যায় তারা জেসুস আর লেসানের গোলে বিরতির আগে জয় নিশ্চিত করে সিটি জেন্ডরা তবে বিরতির পর ব্যবধান আর বাড়তে পারেনি এদিকে দিনে অন্য ম্যাচে নটিংহ্যাম ফরেস্টকে পাঁচ শূন্য গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল দ্বিতীয় সারির দলটির বিপক্ষে ঘরের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই বলের দখল আর আক্রমণে এক একতরফাভাবে নিয়ন্ত্রণ নেয় আর্সেনাল বিরতির আগে মার্টিনেলির গোলে এগিয়ে থাকা গানাররা বিরতির পর করেছে আরও চার গোল এবার শেয়ার বাজারের খবর ফার ইস্ট ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানির জীবন বিমা অ্যাকাউন্ট থেকে সমন্বিত আয় হয়েছে দুশো সাতান্ন কোটি ছিয়ানব্বই লাখ একুশ হাজার বিরাশি টাকা এতে জীবন বিমার সর্বমোট ফান্ড দাঁড়িয়েছে তিন হাজার পাঁচশো এক কোটি তিরানব্বই লাখ বাহাত্তর হাজার একশো চুয়াল্লিশ টাকা গত বছর সমন্বিত আয় ছিল দুশো আটষট্টি কোটি সাতষট্টি লাখ আট হাজার ছেষট্টি টাকা সর্বমোট ফান্ড ছিল তিন হাজার পাঁচশো তেরো কোটি তেষট্টি লাখ বিরাশি হাজার পাঁচশো বাইশ টাকা অন্যদিকে দ্বিতীয় প্রান্তিকে জীবন বিমা অ্যাকাউন্ট থেকে আয় হয়েছে দুশো পঁচিশ কোটি বিরাশি লাখ চল্লিশ হাজার তিনশো একাশি টাকা এতে সর্বমোট ফান্ড দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ছয়শো চব্বিশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ তেইশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা ছয় মাসে বিমা অ্যাকাউন্ট থেকে আয় হয়েছে চারশো তিরাশি কোটি আটাত্তর লাখ একষট্টি হাজার চারশো তেষট্টি টাকা এতে জীবন বিমার সর্বমোট ফান্ড দাঁড়িয়েছে তিন হাজার আটশো বিরাশি কোটি একচল্লিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শো আটান্ন টাকা দ্য পেনিনসুলা চিটাগাং লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ সভা আজ বিকেল সাড়ে তিনটে অনুষ্ঠিত হবে সভায় তিরিশ জুন দু সমাপ্ত অর্থ বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে বিনিয়োগকারীদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হতে পারে আগের বছর শেয়ার হোল্ডারদের পাঁচ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল কোম্পানিটি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ